நதியையும் நிலத்தையும் பெண்ணென புகழ்வது வார்த்தை வெறும் வார்த்தை நெருப்புக்கும் நீருக்கும் இடையினில் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை பெண் வாழ்க்கை சிறைகள் இல்லாத கைதியவள் மெழுகு போல தினம் உருகும் போதும் பிறர் வாழ தீபம் ஏற்றுவாளே குடும்பம் என்னும் வயல் செழித்து ஓங்க தன் ஜீவனள்ளி ஊற்றுவாளே கடலலை ஓய்ந்தாலும் பெண்ணிலந்து என்னமோங்க <laughs> 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 மேக்ஸிமம் கல்யாணம் ஆகாதவங்க தான் இங்க வராங்க அதுலயும் லவர்ஸ் தான் அதிகம் அவங்களோட காதல் நிஜ காதலாவும் இருக்கலாம் கள்ள காதலாவும் இருக்கலாம் நிஜமாவே ஃபேமிலில எங்களுக்கு பிரச்சனை அதே மாதிரி நிஜமாவே நாங்க ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் வைஃப் தான் வேணா ப்ரூஃப் கொண்டு வந்து காட்டுமா பரவாயில்லைங்க உங்கள நான் நம்புறேன் மற்றபடி கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணுங்களுக்கும் நாங்க அபார்ஷன் பண்றோம் ஆனா சட்டப்படி சரியான காரணம் இல்லாம கல்யாணம் பண்ணவங்களுக்கு கூட அபார்ஷன் பண்ணக்கூடாது அது தெரியுமா தெரியும் டாக்டர் அதனால அபார்ஷன் பண்றதுல எங்களுக்கு ரிஸ்க் அதிகம் தெரிஞ்சே ரிஸ்க் எடுக்கிறதுனால பில்லும் அதிகமாக தான் இருக்கும் சம்மதமா உங்களுக்கு பணம்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை நீங்க கேட்கறது நான் பே பண்ணிடுறேன் டாக்டர் அப்போ இப்பவே அட்மிட் பண்ணிடுங்க நாளைக்கு ஈவினிங் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுறோம் டாக்டர் நாளைக்கு ஈவினிங் வரைக்கும் இங்கே இருக்கணுமா ஆமா நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு வந்தீங்க இல்ல ஒரு மணி நேரம் இல்ல ரெண்டு மணி நேரத்துல முடிஞ்சிடும் நினைச்சேன் அபோஷன் ஒன் ஹவர்ல முடிஞ்சிடும் ஆனா டிஸ்சார்ஜ் பண்றதுக்கு ஒன்றரை நாள் ஆகும் ஏன் டாக்டர் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராம நல்லபடியா திரும்ப அனுப்ப வேண்டியது எங்களோட கடமை அதனால அபோஷனுக்கு அப்புறமும் நாங்க கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட நீங்க எடுத்துக்கிட்டு தான் போகணும் அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல்ல தங்கி ஆகணும்ல டாக்டர் ஆமா
பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நாலஞ்சு நாளே என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கீங்க ஏன் என்ன ஃபாலோ பண்றீங்க உங்களை நான் தப்பான நோக்கத்தோட ஃபாலோ பண்ணலங்க அப்படினா சரியான நோக்கத்தோட தான் ஃபாலோ பண்றீங்களா அப்படி கிடையாதுங்க உங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேக்கணும் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் மன்னிப்பா நீங்க ஏன் என் கிட்ட மன்னிப்பு கேக்கணும் நான் இன்னைக்கு வீடு தேடி வந்து உங்க அண்ணனை அடிச்சிட்டேன் அவரை பத்தி தெரிஞ்சிக்காம அவசரப்பட்டு அடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவர் யார் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் செஞ்ச தப்புக்காக ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் உங்கள் அண்ணனை நேரில் பார்த்து நான் பண்ண தப்புக்கு மன்னிப்பு கேட்டால் தான் என் மனசு ஆறும் அதுக்காக ரெண்டு தடவை உங்கள் வீடு வரைக்கும் வந்துட்டு உள்ளே வர முடியாமல் திரும்ப போயிட்டேங்க ஏன் திரும்ப போயிட்டீங்க அன்றைக்கி நான் ஆத்திரப்பட்டு அடித்த மாதிரி மன்னிப்பு கேட்க வரும்போது உங்கள் அண்ணன் ஆத்திரப்பட்டு அடிச்சிடுவாரோன்னு பயம் வந்துருச்சு அதான் திரும்ப போயிட்டேன் அதுக்காக என்கிட்ட சாரி கேட்டா உங்க மனசு ஆறிடும் முடிவு பண்ணிட்டீங்களா இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல உங்க அண்ணன் மேல பயம் வந்ததுனால உங்க அண்ணிய பார்த்து சாரி கேட்கலான்னு முடிவு பண்ண அப்புறம் நானே முடிவை மாத்திக்கிட்டேன் ஏன் மாத்திக்கிட்டீங்க என் மேல இருக்கிற கோவத்துல அவங்க என்ன தப்பா பேசி அதனால நான் மறுபடியும் கோவப்பட்டு அது இன்னும் பெரிய பிரச்சனையாகி சிக்கல் ஆகிடுமோன்னு தோணிச்சு சரி உங்கள் அப்பா அம்மாவை பார்த்து பேசலான்னா அவங்க பிள்ளைய அடித்தவனை கண்டிப்பாக மன்னிக்க மாட்டாங்கன்னு தோணிச்சு அதனால தான் என்னுடைய ஏஜ் குரூப்பில் வைக்கிற உங்களை சூஸ் பண்ணேன் ஏன்னா என் ஃபீலிங்ஸை உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் பொதுவாக இந்த வயசில் தப்பாக புரிஞ்சிக்கிட்டு ஒருத்தர் அடிக்க போகிறது சகஜம்தான் அதே மாதிரி நாம செஞ்சது தப்புன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மன்னிப்பு கேட்கறதும் சகஜம்தான் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோ என் ஃப்ரெண்ட்ஸோ அப்படித்தானே இருப்பாங்க சாரி கேட்டோமா சாரிடா மச்சா ஃபீல் பண்ணாத இப்ப உன் மேல எனக்கு கோவமே இல்லைன்னு சொல்லி தோளோட தோல் அணைச்சுப்பாங்க ஓகே ஓகே நீங்க சொல்றது எல்லாமே எனக்கு புரியுது என் மூலமா எங்க அண்ணன் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அதானே ஆமாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு ஏன் இவ்வளவு நாளாக என்ன சுத்தி சுத்தி வரணும் முதல் நாள் நீங்க என்ன பார்த்த அன்னைக்கே இந்த விஷயத்த சொல்லிருக்கலாமே உங்களை சுத்தி நாலு பேர் இருக்கும்போது நான் இந்த விஷயத்த பேசி அதனால நான் உங்க அண்ணனை அடிச்ச விஷயம் மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சுன்னு நீங்க வருத்தப்படக்கூடாதுல்ல அதனால தான் உங்களை தனியா பார்த்து பேசணும்னு காத்திருந்தேன் நல்லா காத்திருந்தீங்க போங்க சரி நான் இந்த விஷயத்த எங்க அண்ணன் கிட்ட கன்வே பண்ணிடுறேன் நீங்க கிளம்புங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க பரவால விடுங்க எங்க என்ன மறக்காம சொல்லிடுங்க மறக்கவே மாட்டேன் நீங்க போங்க தேங்க்ஸ்ங்க அனியாயத்துக்கு ரொம்ப நல்லவரா இருக்கீங்க இப்படியே இருங்க அப்பதான் வருங்கால சந்ததிக்கு உதாரணமா இருக்க முடியும் நான் போய் சொல் நான் நல்லவன் தான் உங்க அண்ணன் நினைக்கட்டும் அப்போதான் ஏன் ரூட்டில் கிராஸ் ஆகாம கொஞ்சம் அடக்கி வாசிப்பா அதுக்குள்ள நான் ஒன்று வச்சு என் ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறேன் நான் யாருன்றத அவனை எனக்குள்ளும் <laughs> 
சரி கௌரி இப்படி ஐடியா பண்ணான் சொல்லுங்க தஞ்சாவூர்லயோ நாகப்பட்டினத்திலயோ உன்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுக்கு கல்யாணம் நடக்க போகுது அந்த கல்யாணத்துக்கு நான் வந்து நானும் என் புருஷனும் ரெண்டு நாள் வந்து அங்க அட்டன் பண்றேன்னு சொல்லி நீ ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டேன் இப்படி சொல்லிட்டு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போலான்னு சொல்றீங்க ஏ போகக்கூடாதா நல்ல ஐடியா தானே நம்ம பண்ண மாட்டாங்க நம்புவாங்க ஆனா நாம அப்படி போற நேரத்துல எங்க அம்மாவோ என் தங்கச்சியோ இந்த வீட்டுக்கு வந்தாலோ அவ்ளோ எதுக்கு ஒரு போன் பண்ணாலோ இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு நம்ம குட்டு உடைஞ்சிராத எப்படி என்னோட க்ளோஸ் फ्रेंड्स யார் யார் எங்க எங்க இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அது மட்டும் இல்ல அவங்க எல்லாருக்கும் எனக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா யார கிட்ட கல்யாணம் பண்ணாங்க இப்போ அவங்களை யூஸ் பண்ணி பொய்யான திட்டம் போட்டு அங்க போக முடியலல என்னங்க என்ன பேசுறீங்க நீங்க சரி இப்படி பண்ணா எப்படி இப்ப அதே ஃப்ரெண்டுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கல்யாணம் ஆகி குழந்தை பிறந்திருக்குது இப்ப ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க பாத்துக்கிறதுக்கு ஆள் இல்ல நீ நானா அங்க போறோம் எப்படி இந்த ஐடியா ஒர்க் அவுட் ஆகும் உங்களுக்கு தோணுது இதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகாதா சரி விடு இப்போ நம்ம கல்யாணம் ஆகி முதல் முதல்ல ஹனிமூனுக்கு போனோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு வருஷம் கேப்ல வேறைக்கு போல இல்ல அது சொல்லி ஒரு ரெண்டு நாள் சந்தோஷமா டூர் போயிட்டு வரும்னு அவங்க கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்கலான்னு சொல்றீங்க இதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா இல்லையா பின்ன எங்க உங்க தங்கச்சி சந்தோஷமா வாழணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த அபாஷனே பண்ண போறோம் மீனா சரவணனோட சேர்ந்து வாழணுங்கிறதுக்காக நீங்க என்ன வழுக்க டைமா விளக்கு வச்சு பாடாப்படுத்தினீங்க அது வீட்டுல எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படி இருக்கிறப்ப நாம சந்தோஷமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக ரெண்டு நாள் வெளியூர் டூர் போறோம்னு சொன்னா அது நல்லா இருக்குமா இல்ல அவங்க தான் நம்புவாங்களா அவங்க நம்ப வைக்கிறதுக்காக ரெண்டு நாள் ஊருக்கு போறோம்னு சொல்லி பொய் சொல்ல போறா அது ஏன் இவ்வளவு சீரியஸ் எடுத்துக்கிற எங்க இது பொய்யங்கிறது நம்ம ரெண்டு பேருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் மீனா அங்க வேதனையோட இருக்கிறப்ப இவனுக்கு எப்படி டூர் போக மனசு வந்துச்சுன்னு அதே மாமா உங்களை தப்பா நினைச்சிட கூடாது இல்லங்க பொய் சொல்லி சமாளிக்கிறது எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் இப்பதான் புரியுது கஷ்டம்தான் இருந்தாலும் நாம காரணத்தை கண்டுபிடிச்சுதானங்க ஆகணும் ஹம் கண்டுபிடிக்கிறேன் கண்டுபிடிக்கிறேன் சீக்கிரமாவே நல்ல ஒரு ஐடியாவை கரெக்ட் பண்றேன் இந்த விஷயம் நம்ம குள்ளே இருக்கட்டும் வேற யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் என்ன பண்ற ஸ்ட்ராங்கா ஒரு காஃபி கொண்டு வர என் சிந்தனை குதிரைய தட்டி புரிஞ்சு என்ன <laughs> பரிகாரம் முடிகிற வரைக்கும் என் மாமாவை கண்ணால பார்க்க கூடாதுன்னு சொன்னீங்க நானும் அப்படியே இருந்தேன் ஏன்னா பரிகாரம் முடிஞ்ச அப்புறம் மாமாவை கண்ணுக்குள்ளேயே வச்சு பார்த்துக்கலாங்கிற நம்பிக்கையில் அப்படி இருந்தேன் ஆனால் இப்போதான் அந்த பரிகாரத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னு புரிஞ்சுது அர்த்தம் புரிஞ்சுதா உனக்கு என்ன புரிஞ்சுது ஓ மாமாவை நீ ரெண்டு வருஷம் 
பார்க்க முடியாத நிலைமை வரும் அவரை பிரிஞ்சிருக்க வேண்டி இருக்கும் அதுக்கு ட்ரைனிங்கா இந்த ஒரு மாசம் இருக்கட்டும் சொல்லிதானம்மா அந்த பரிகாரத்தை செய்ய சொன்னீங்க இப்போ என்ன நடந்து போச்சு உன் புருஷ ரெண்டு வருஷத்துக்கு உன்னை பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரா அப்படி சொல்லிட்டு வீட்லயே இருந்தா கூட பரவாயில்லையம்மா ஒரு மாசமா அவரை கண்ணால பார்க்காம அவர் குரல கேட்டுக்கிட்டு இருந்த மாதிரி ரெண்டு வருஷமும் அவர் குரல கேட்டுக்கிட்டு இருந்துருவேன் ஆனா அதுக்கும் வழி இல்லாம துபாய் போறேன்னு சொல்றாருமா அத அத எப்படிமா என்னால தாங்கிக்க முடியும் பைத்தியமே பிடிச்சிரும் போல இருக்குமா நீ கொண்டு வந்த பிரச்சனை இவ்வளவுதானா இனி நான் சொல்றத நீ கேள் பொதுவா விரதம் இருக்கிறதும் பரிகாரம் செய்யறதும் எதுக்குன்னு தெரியுமா மனசையும் உடலையும் கட்டுப்படுத்திட்டா மனுஷனுக்கு வாழ்க்கையில முடியாத காரியம்னு எதுவுமே இல்ல விரதமும் பரிகாரமும் மனுஷனோட உடலையும் மனசையும் கட்டுப்படுத்தி அவங்கள பக்குவப்படுத்திடும் அதனாலதான் பக்குவப்பட்ட மனுஷங்க எதை பார்த்தாலும் பதட்டப்படுறதும் இல்ல பயப்படுறதும் இல்ல உன்னையும் அப்படி ஒரு பக்குவப்பட்ட மனுஷியா மாத்தணுங்கிறதுக்காக தான் உன்ன பரிகாரங்களை செய்ய சொன்ன நீயும் பண்ணி முடிச்சுட்ட இப்ப உன் கண்ணுக்கு ஒரு பெரிய பாறை கூழாங்கல்லா தெரியணும் தெரிஞ்சா நீ பக்குவப்பட்டிருக்கன்னு அர்த்தம் ஆனா ஒரு சின்ன கூழாங்கல் உன் கண்ணுக்கு இப்போ பெரிய பாறையா தெரியுது நீ கூழாங்கல்ல கண்ணுக்கு கிட்ட வச்சு கண்ணோட கண்ணா ஒட்டி பாக்கற அதனாலதான் இந்த உலகமே உனக்கு இருட்டா தெரியுது அதே கூழாங்கல்ல உன் கண்ணிலேந்து ஒரு ரெண்டு அடி தள்ளி வச்சு பாரு இந்த உலகமே வெளிச்சத்துல மின்றத நீ பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த கூழாங்கல்ல ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு விஷயம்னு நீயே தூக்கி போட்டுடுவ என் மாமா துபாய் போற விஷயம் கூழாங்கல் மாதிரின்னு சொல்றீங்களாமா அதுல என்ன சந்தேகம் உன் மாமா துபாய்க்கு போகட்டும் அமெரிக்காவுக்கு போகட்டும் உலகத்துல எந்த மூளைக்கு வேணும்னாலும் போகட்டும் நீ அம்மன் மேல பாரத்தை போட்டுட்டு நிம்மதியா உறுதியா இரு போனவன் போன இடத்துல நில கொள்ளாம தலதரிக்க திரும்பி ஓடி வருவான் அம்மன் அவனை வரவழைச்சிருவா இனி உனக்கு நல்லதுதான் நடக்கும் நீ முதன் முறையா என்ன பார்க்க வந்தப்போ உன் கடந்த காலத்தை பத்தி எல்லாம் நான் சொன்னல்ல சொன்னீங்க உன் கடந்த காலத்தை பத்தி சொல்ல தெரிஞ்ச எனக்கு உன் எதிர்காலத்தை பத்தி சொல்ல தெரியாதா உன் எதிர்காலத்தை கணிச்சுதான் உனக்கு இனிமே நல்ல காலம்னு நான் சொன்னேன் இடையில ஏதோ சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரும் அதையெல்லாம் நீ தாங்கிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த பரிகாரங்களை எல்லாம் செய்ய சொன்ன இப்பவாவது நெஜத்த புரிஞ்சுக்கோ ஒன்னு நீ முதல்ல நம்பு அப்பதான் உனக்கு என் மேல நம்பிக்கை வரும் மத்தவங்க மேலையும் நம்பிக்கை வரும் நினைச்சத சாதிக்க முடியும் என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா நான் அவசரப்பட்டு பேசினதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்காதீங்க சரி ஆனா நான் சொன்னத நீ மனசுல வச்சுக்கோ பக்குவமா நடந்துக்கோ நினைச்சத சாதி சரிமா நான் அப்படியே நடந்துக்கிறேன் அப்படியே நடந்துக்கிறேன்னு சொல்லாத அப்படியே நம்பிக்கைய வளர்த்துக்கிறேன்னு சொல்லு கண்டிப்பாமா அப்படியே நம்பிக்கைய வளர்த்துக்கிறேன் சந்தோஷமா போயிட்டு வா எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் வரேமா வாமா இருக்கு <laughs> 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 .
பாருங்க பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டியவன் அந்த பதவி என்னமோ ராஜா பதவி மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு அவனோட மகன் பெரிய இளவரசன் நினைச்சுக்கிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் அந்த புறாக்குறாங்களா இவன்லாம் ஈனப்பிறவி இவன் கொட்டத்தை நம்ம தான் அடக்கணும் அண்ட் யூனோ அதுக்கு இந்த ஒரு ஆதாரம் போறோம் என்னோட <laughs> ஆட்சி எல்லாமே யார் காரணமா இருந்தாலும் என்னால தீரணிக்க முடியல அதனால போலீஸ் ஸ்டேஷன்னால விபச்சார விடுதியானு எனக்கே சந்தேகம் வந்துருச்சு இதுல என்ன சார் சந்தேகப்படுறதுக்கு இருக்கு அந்த அனுங்கட்சி எம்எல்ஏ என்னமோ ஒரு முதலாளி மாதிரியும் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் அவனுக்கு ஒரு தொழிலாளி மாதிரியும் பிஹேவ் பண்ணிருச்சு அப்ப நேச்சுரலி போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு பார்ட் டைம் கெஸ்ட் ஹவுஸ் மாதிரி தானே இருக்கும் இந்த சந்தேகம் உங்களுக்கு எப்படி சார் வந்துச்சு நோ எம்எல்ஏவா இருக்கட்டும் மினிஸ்டரா இருக்கட்டும் யாரோட தயவா இருந்தாலும் சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாத்த வேண்டிய போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இப்படி ஒரு அட்ராசிட்டி நடந்திருக்கிறத என்னால் மன்னிக்கவே முடியாது மனசாட்சி இருக்கிறவங்க யாராலையுமே இதை ஒத்துக்க முடியாது இந்த மாதிரி நடந்ததுன்னு தெரிஞ்ச உடனே எனக்கு தெரிஞ்சவங்க மூலியமா இது வீடியோ எடுக்க நான் ஏற்பாடு பண்ணேன் எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் தெரியுமா சார் என்ன சொல்ல வரீங்க அஞ்சு பத்து சின்ன தப்பு பண்ணுறவங்கள போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பிடிச்சி தண்டனை வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஆனால் பெரிய இடத்துல பிரச்சனை வரைச்சு அவங்கள கண்டுக்காம விட்டுடுறாங்களே இந்த எம்எல்ஏ பையனை அரெஸ்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நாங்கள் எவ்வளோ போராடணும் தெரியுமா அப்போது என் போராட்டம்லாம் வீணாக போயிடும் இல்லையா சார் அவனுக்கு ஜெயில்குள்ள ராஜ மரியாதை கொடுத்து அவனை ட்ரீட் பண்ண எப்படி சார் எஸ் சார் இப்போது இந்த எம்எல்ஏ பையன் மேலே குற்றங்கள் நிரூபிக்கப்படலன்னா அவன் என்ன பண்ணுவீங்க ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவோம் இல்லை சார் முன்னெல்லாம் ஜெயிலுக்கு கைதிங்க வந்தால் அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருந்தது அவங்களோட தப்ப உணர்கிறதுக்கான ஒரு நேரமாக இருந்தது பட் இந்த மாதிரி உள்ள இன்ஸ்பெக்டரே அவங்களுக்கு ஒரு கைக்கூலி மாதிரி நடந்துகிட்டு அவங்களுக்கு சக்கல வசதிகளும் செஞ்சு கொடுத்து அவங்களுக்கு கோழிக்கறிலேருந்து அவங்களுக்கு கஞ்சாலேருந்து எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணால் அப்போது ஜெயிலுக்கு வர வேண்டிய பர்பஸே தோல்வி அடைஞ்சிருதே நீங்கள் சொல்ல வர்றது எனக்கு புரியலையே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் இவனுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் பட் அதுக்கு பதில் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டார்னா டெஃபினட்டாக அந்த கேஸ்லேருந்து வெளியில் வந்துடுவான் ஆஸ் அ லாயர் இந்த கேஸை நடத்துறதுனால நான் சொல்கிறேன் எனக்கு அந்த இன்ஸ்பெக்டர் மேலே நம்பிக்கை இல்லை இதுக்கு தகுந்த ஆக்ஷன் நீங்கள் தான் எடுக்கணும் நாளைக்கு அவன் இந்த கேஸை விட்டு வெளியில் வந்துட்டான்னா அவனுக்கு எந்த விதமான பயம் இல்லாமல் அவனோட அராஜகம் தாங்க முடியாது ப்ளீஸ் யூ ஹாவ் டு ஹெல்ப் அஸ் உங்கள் ஃபீலிங் எனக்கு புரியுது சார் தகுந்த ஆதாரத்தோடு நான் உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து காமிச்சிட்டேன் இனிமே இந்த மாதிரி மேற்கொண்டு நடக்காமல் இருக்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ப்ளீஸ் ஐ ஹோப் யூ வில் டூ தி நீட்ஃபுல் எஸ் மேடம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் அதை எடுத்துக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தீவிரமா வச்சிட்டு 
இது ஏதோ நல்லது நடக்க போறதுக்கான அறிகுறி மாதிரி தெரியுதுங்க ஒரு <laughs> அதனாலதான் <laughs> ஏதோ நல்லது நடக்கிறதுக்கான அறிகுறி மாதிரி தெரியுது உன் கர்ப்பத்தை காப்பாத்த பார்க்காத தவிர எங்க அம்மா அப்பா ரெண்டு நாள் எப்படி சரி கட்டணும்னு இன்னும் ஒரே நாளில் யோசிச்சு சொல்றேன் நீ நீ ஆஸ்பத்திரி போகிறது தயாராரு சரிங்க உனக்கு அபாஷன் முடிஞ்சதும் உன் தம்பியை துபாய்க்கு போவிடாமல் தடுக்கிறது எப்படின்னு நான் யோசிச்சு சொல்றேன் எந்த விஷயத்தையுமே மனசு வச்சா நடத்தி காட்டலாம் மனசுனால முடியாதது எதுவுமே இல்லை புரியுதா நான் பக்கத்தில் கடைக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் இந்த பாரு கோயிலுக்கு போனவங்க வந்துட போறாங்க எழுந்து போய் வேலையை பாரு மனுஷனுங்களே கிடையாது தெய்வம் அவங்களுக்கு கோவில் கட்டி கும்பிடலாம் சரி <laughs> 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 எங்க அம்மா போய் எங்க அப்பா கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அவர் என்ன திரும்ப சொல்லியிருக்காரு சொன்னதாண்ட தெரியும் சல்லி பைசா கொடுக்க மாட்டாராம் நானா ஏன் மகனா போறதா எனக்கே சாபம் விட்டுருக்காரு இல்ல தெரியாம தான் கேக்குறேன் பெத்த அப்பம் பண்ற விளையாடாதலாம் சரி அவ்வளவுதானே ஃபீல் பண்ணாம விஷயத்த சொல்லு இல்லடா பாவம் பையன் மனசு கஷ்டத்துல இருக்கா பணத்தை கொடுப்ப ஃபாரினுக்கு போயாச்சு நிம்மதியா இருக்கட்டும்ன்ற ஒரு மனசு வரணும் இல்லையாடா ஏன் வர மாட்டேங்குது மனசு வராதரா மச்சா ஏன்னா ஏன் வராதுன்னு கேக்குறேன் டே நீ அவங்களுக்கு ஒரே புள்ள உனக்கு கீழே ரெண்டு தங்கச்சிங்க அவங்களுக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகாம வீட்டுல இருக்காங்க இந்த நிலைமையில எப்படி உன்னை ஃபாரின் அனுப்புவாங்க உங்க அப்பாவுக்கு உன் மேல எந்த அளவுக்கு பாசம் இருக்கோ அதே மாதிரி உன் மேல எங்களுக்கும் பாசம் இருக்கு அதனாலதான் சொல்றா நீ துபாய் போக வேண்டாம் மீறி உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆச்சுன்னா அதை எப்படி எங்களால தாங்கிக்க முடியும் இந்த பார் இதுக்கு உன்னால பதில் சொல்ல முடியுமா ஏன் கடுப்பாட்டா 
அதை விட்டுட்டு பெரிய இவனுக்கு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க டே உங்கள் அட்வைஸ் வேணால் ஒரு மண்ணா கட்டி வேணாம் எங்கள் அம்மா கேட்டு தானே பணம் இல்லைன்னு சொன்னார் நானே சட்டையை பிடிச்சி பணத்தை குடியாலாம் கொடுக்க போகிறாரு நான் பார்த்துக்கிறேன் ஏய் சரவணா ஏய் சொன்ன கேள்ரா டேய் சரவணா என்னடா இவன் இவ்வளோ உறுதியாக இருக்கா இவனை எப்படா நம்ம வழிக்கு கொண்டு வர்றது சரி விடு அவன் போக வேண்டிய தேதிக்குள்ள பணம் கிடைச்சா தானே போவான் அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பணம் கிடைக்க விடாம பண்ணிட்டா எப்படி போவான் ஒன்று பண்ணுவோம் உங்க சித்தப்பட்ட போய் சொல்லுவோம் அந்த கபாலி கமிஷன் கொடுத்தானையா கேட்டேன் சார் அவன் பொண்டாட்டியை பிரசவத்துக்காக ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்துருக்கானா அடுத்த மாதம் சேர்த்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கான் சார் யோ அவன் பிரச்சனை அவனுக்கு இருக்கட்டியா நம்ம பிரச்சனை என்ன ஆகுறது போய் வாங்கிட்டாங்கயா போக சரிங்க சார் ஆ சார் வக்கீல் கண்ணப்பா வந்திருக்கார் சார் ஆ வர சொல்லு வர சொல்லு ஓகே சார் வாங்க வக்கீல் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் உங்களை மாதிரி நல்லா உங்களோட துணை இருக்கும் போது எனக்கு என்ன கவலை நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க பரவாயில்லாம இருக்க என்ன சலிச்சுக்கிறீங்க வருமானம் குறைஞ்சிருச்சா கவலையே படாதீங்க பல்கா ஒரு அமௌண்ட்டை பார்க்க போறீங்க தெம்பாருங்க அப்படியா சந்தோஷமான செய்தி தான் கொண்டு வந்துருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சார் கான்ஸ்டபிள் மூணு ஆப்பிள் ஜூஸ் சொல்லு நோனோ தேங்க்ஸ் இருந்து பொறுமையா ஜூஸ் சாப்பிட்ற அளவுக்குலாம் நேரம் இல்லை நான் வந்த விஷயத்த சொல்லிடுறேன் எப்போ தான் தலையை காட்டுறீங்க அதுவும் வந்த வேகத்தில் திரும்பி போயிடுறீங்க சரி சரி விஷயத்த சொல்லுங்க நமக்கு வேண்டிய ஒருத்தர் சிக்கலில் மாட்டிக்கிட்டாரு அவர் மேலே கேஸ் போட சொல்லி அவரோட எதிராளி ஆதாரங்களோட என்னை பார்க்க வந்தார் நான் அந்த ஆதாரத்தை வாங்கிக்கிட்டு வந்தவரை அமுச்சு வச்சுட்டு இவர்கிட்ட என் அஸ்டண்ட்டை அமுச்சு வச்சேன் யாருக்கிட்ட உங்களுக்கு வேண்டியவர்கிட்ட ஆமாம் என் அஸ்டண்ட் அனுப்பி இப்படி கேஸ் போட சொல்கிறாங்க எதுக்கு பிரச்சனையை வளர்க்கணும் கேட்குறத கொடுத்து சமாதானமாக போயிடுங்கன்னு சொல்ல சொன்னேன் என் அஸ்டண்ட்டும் போய் நான் சொன்னதை சொல்லியிருக்கார் இதோ இவர் தான் என் அஸ்டண்ட்டு ஆ வணக்கம் சார் வணக்கம் இவர் தான் என்னோட கிளைண்ட்டும் கேஸ் போட சொன்னவர் இவர் அப்படி சொன்னதுக்கு கோவப்பட்டு இவர் மேல கையை வச்சிட்டாரு நல்லது செய்ய போய் அடி வாங்கிட்டு வந்ததுதான் சார் மிச்சம் நல்லதுக்கே காலம் இல்ல சார் அவர் அடிப்படையில ஒரு முன்கோவி அதனால அவர் அடிச்சதை நான் பெருசாவே எடுத்துக்கல சொல்ல போனா முன்ன விட அவர் மேல இப்ப எனக்கு பரிதாபம் தான் அதிகமாயிடுச்சு கோர்ட்டு படியேற ஆரம்பிச்சுட்டா பாவம் மனுஷனுக்கு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மன நிம்மதியா இல்லாம போயிடும் ஏன்னா இது சிவில் கேஸ் எழுத்துக்கிட்டே போகும் முன்கோபியா இருந்தா தப்புல சார் அதுக்காக பிரச்சனையோட ஆழம் தெரியாம இருக்கலாமா அது தப்பாச்சே ஆமா இந்த விஷயத்த யோசிக்கலாம் தான் நான் இப்ப உங்களை தேடி வந்திருக்கேன் நீங்க இதுல தலையிட்டு அவரை பார்த்து அவருக்கு புரியற மாதிரி இந்த விஷயத்த எடுத்து சொல்லி அவரை காம்பிரமைஸ் ஆக வச்சிட்டீங்கன்னா நான் சந்தோஷப்படுவேன் சரி பாட்டி யாரு அவரோட அட்ரஸ் என்ன உங்க பிரச்சனை என்ன இந்த மூணு இப்ப சொல்லுங்க நான் அவரை பார்த்து பேசி சம்மதிக்க வைக்கிறேன் அப்படின்னா <laughs> நான் நீலகண்டனை பார்த்து பேசிட்டு உங்களுக்கு தகவல் சொல்றேன் அப்போ நாங்க கிளம்புறோம் போயிட்டாங்க சார் போயிட்டாங்க சந்திப்போம் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ சார் சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சுமூகமா முடிச்சுட்டா நல்லபடியா கவனிச்சிருவோம் எந்த குறையும் வைக்க மாட்டோம் வக்கீல் சார பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்க போயிட்டு வாங்க நான் பாத்துக்கிறேன் ஓகே வர சார் வணக்கம் 
ஐயா உங்களை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைச்சிட்டு போய் பேசலாம்னு பார்த்தா அது உங்களுக்கு மரியாதையா இருக்காது உங்களை வீட்டுல வந்து பார்த்து பேசலாம்னு பார்த்தா அது உங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்கும் அதனாலதான் உங்களை சொல்லுங்க நாங்க இங்க பார்க்க வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு ஒருத்தர் உங்களை அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லி கம்ப்ளைண்டோட என்கிட்ட வந்தாரு சரி வாங்கி படிச்சு பார்த்த உங்களோட கடையும் வீடும் அவரோடதுன்னு சொல்றாரு வந்தவர் வக்கீல் கண்ணப்பனா இல்ல அவருடைய அடியால உங்க சொத்துக்கு சொந்தமானவர் தான் என்ன வந்து பார்த்தாரு அட என்னோட சொத்து அவருக்கு சொந்தம்னு புகாரை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சா அந்த முடிவோட தான் என்ன அரெஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கீங்களா இல்லைங்க நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி நல்ல விஷயம் பேசுறதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் வரல கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர்ல உங்களை அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லி எழுதியிருந்தாரு நான் அப்படிலாம் அரெஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னு அடிச்சு சொல்லிட்டேன் சரி அப்புறம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் பார்வைக்கு ஒரு புகார் வந்துச்சுன்னா பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கிறதுல நான் ரொம்ப குறியா இருப்பேன் என் கேரக்டர் அப்படிங்கிறோஷம் மேல சொல்லுங்க துரதிருஷ்டவசமா இன்னைக்கு வந்த கம்ப்ளைண்ட பார்த்ததும் ரெண்டு தரப்புமே பாதிக்கப்பட்டவங்க தெரிஞ்சது ரெண்டு தரப்புன்னா நானும் பாதிக்கப்பட்டு புகார் கொடுத்தவரும் பாதிக்கப்பட்டாரா ஆமாங்கய்யா அந்த புகாரோட இணைக்கப்பட்ட டாக்குமெண்ட பார்த்தேன் அதுல என்ன போட்டுருந்துச்சுன்னா நீங்க ஒண்ணு சிறப்பட மாட்டேன் நானே சொல்றேன் புகார் கொடுத்தவருடைய தாத்தாவுக்கு எங்க அப்பா கடன் பட்டு இருந்தாரு அந்த கடனுக்காக எங்க சொத்தை எங்க அப்பா எழுதி கொடுத்தாரு போட்டிருக்குமே ஆமாங்கய்யா அது பொய் பத்திரம் வக்கீல் கண்ணப்பன் தயாரிச்ச பத்திரம் அது இல்லங்கய்யா உண்மையான பத்திரம் தான் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதுனது எது பொய் எது நெஜன்னு எனக்கு தெரியாதா இன்ஸ்பெக்டர் சார் எங்க அப்பா அப்படி எழுதி கொடுத்துருந்தா அதை எங்ககிட்ட சொல்லாம விட்டுருக்க மாட்டாரு அதுவும் இல்லாம கடைசி வரைக்கும் ஒரு நேர்மையான மனுஷனா வாழ்ந்துட்டு செத்தாரு எங்க அப்பா அது இந்த ஊருக்கே தெரியும் நேர்மையான மனுஷனுக்கு தான் கஷ்டம் நிறைய வரும் அப்படி வந்த ஒரு கஷ்டத்துக்கு தீக்கிறதுக்கு வாங்கின கடனை தான் அடைக்க முடியாம அந்த நேர்மையான மனுஷன் ரொம்ப நேர்மையோட அந்த பத்திரத்தை எழுதி கொடுத்திருக்காரு அப்படி எழுதி கொடுத்திருந்தா அதே நேர்மையோட நிச்சயமா எங்ககிட்ட சொல்லி இருப்பாரு ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில சொல்ல மறந்துருப்பாரு இல்ல சொல்ல முடியாம போயிருக்கும் அது உங்களோட யூகம் அப்படியே நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் இப்போ உங்க மேல சொத்து அபகரிக்கப்பட்டதா கேஸ் போறதுல உறுதியா இருக்காங்க கோர்ட்ல நீங்க என்னதான் உங்க சைட்ல இருக்கிற சொத்தோட ஆதாரங்களை காட்டினாலும் அவரு அவர்கிட்ட இருக்கிற ஆதாரங்களை வச்சு இந்த கேஸ நடத்துவாரு அதுல அவர் குறியா இருக்காரு இதுல சிவில் கேஸ் வேறையா ஏற குறைய ஒரு இருபது வருஷம் எழுதிட்டு போகும் அதனால அதனால ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துட்டு அமைதியா போயிடுங்கன்னு சொல்றீங்க அதானா சார் புத்திசாலித்தனம் ஒட்டு மொத்தமா கேச நடத்துற செலவு ஏற குறைய அதே பணம் தான் சார் உங்க கைவிட்டு போவோம் அதுக்கு இப்பவே அஞ்சு பத்த குறைச்சு என்னால இவ்வளவுதான் தர முடியும்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை தீர்ந்துடும்ல இன்ஸ்பெக்டர் நான் ஒரு நேர்மையானவன் யாருடைய காசுக்கு நான் ஆசைப்பட்டது கிடையாது அதே நேரத்துல நான் ஒரு ஏமாளியும் இல்லை நான் ஒரு நியாயஸ்தன் கண்டிப்பா என்னைக்கும் தர்மம் ஜெயிக்குங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு இன்னொன்னு சொல்ற கேட்டுங்க இது என்னோட சொத்துங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால உங்க எந்த சமாதான பேச்சுக்கு நான் வர தயாரா இல்ல கண்ணப்ப எந்த கோர்ட்டுக்கு வேணாலும் போட்டோம் அதை நான் சந்திக்க தயாரா இருக்கேன் இதனால என் சொத்து பூரா அழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல ஆனா அதுக்காக பயந்துகிட்டு ஐம்பது லட்சம் கொடுக்க நான் தயாரா இல்ல நீங்க கிளம்பலாம் உங்க முடிவு இதுதானா கண்டிப்பா நீங்க கிளம்பலாம் இனிமே இது சம்பந்தமா நீங்க என்ன வந்து சந்திக்காதீங்க ஓகே நாங்க வரோம் கண்ணப்பா நியாயம் என் பக்கம் இருக்கு நிச்சயமா நான் தான் ஜெயிப்பேன்